Are you a good sleeper? Oh, yes. I... See, for twenty-five years, I managed with just about two and a half to three hours of sleep. Really? A, a night? Yes. A night? These days, on an average, I'm getting lazy sleeping four and a half hours. Wow! <laughs> you know, when my wife and I sleep nine hours... We sleep nine hours That now. means half the life you'll sleep off <laughs> <laughs> If I had two and a half hours sleep, I'd be sitting here like this now. No, uh, body does not need sleep, it needs restfulness. If you know how to keep yourself restful, the sleep quota will just go down. That's a good point actually, isn't it? The first time I watched this video, it sounded really absurd to me. And then and there, I decided to make a video on this and here it is. Not only this person says that he sleeps for only two hours and work in the remaining 22 hours, he also proclaims that if you are sleeping 7 to 8 or 8 to 9 hours a day, you are sleeping half of your life, which is not actually true mathematically. Is it really possible for anyone to sleep for only two hours and work in the remaining 22 hours? Well, no, but it depends. Depends on what? Depends on those things which are going to be discussed later in the video. First off, I am not making this video to disapprove this person or prove however, I know this person is scientifically wrong and due to my own biases, it may seem like that I am trying to disapprove this person but it's not the case. Lastly, what makes me eligible to talk about human body and human physiology? I have completed my 12th with biology subject and in 11th there is a unit of human physiology which I have read thoroughly, I, am, I have also prepared for NEET. So even though I don't know much about human physiology, but I have pretty decent knowledge from which I can explain the sleep of human beings. Three parts. Part 1 explains what is the actual human physiology of sleeping and what are the sleeping patterns of human body. Part 2 will explain is it really possible for this particular person to sleep for only 2 hours and work in the remaining 22 hours. Three. Conclusion. What should you do scientifically? I am only making this video because I have already made a video on sleep and after that I saw this video so I thought maybe I include this too in the video and make a more bitter more refined video on the topic. So let's get started. So first of all, we will talk about our sleep. We will not talk about deep, but we will understand that there are such things that take our body to sleep and why our body to sleep and why our body to sleep is necessary for our body scientifically. First of all, we will start with the beginning of the day. एक इंसान पैदा होता है तो जब एक इंसान पैदा होता है तो शुरुआती समय में वो 20 घंटे तक सोता है अब ऐसा क्यों होता है कि वो 20 घंटे तक सोता है तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग और उसकी बॉडी स्पेशली दिमाग डेवलपिंग फेज में होता है जिसमें बॉडी में ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा कंजम्पन होता है जिसके कारण उस बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है और जो चीज़ जो हारमोन स्लीप को इंड्यूस करता है उस हारमोन का नाम होता है मेलाटोनिन मेलाटोनिन हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड से निकलती है पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में होती है मेलाटोनिन के साथ साथ कॉर्टिसोल और ओरेक्सन भी हमारी स्लीप में मदद करते हैं पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे सिर्फ मेलाटोनिन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है तो जब एक बच्चा होता है कुछ ही महीनों का या साल भर का तब उसकी बॉडी में पीनियल ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है बॉडी में मेलाटोनिन का रिलीज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो इंसान या फिर कहें वो बच्चा 20 घंटे तक सोता रहता है अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो पीनियल ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है जिससे पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है हार्मोन मेलाटोनिन कम होता जाता है जिससे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे स्लीपिंग आवर्स भी कम होते जाते हैं जैसे जब आप बच्चे थे तो आप बीस घंटे सोया करते थे लेकिन आप हो सकता है आज नौ घंटे सोते हो आठ घंटे सोते हो या सात घंटे सोते हो डिपेंडिंग ऑन वॉट्स योर एज इज एंड वॉट आर योर हैबिट्स अब ये हो गया टेक्निकल नॉलेज की स्लीप आखिर होती क्या है हमारी बॉडी में एक रिदम होती है जिसका नाम होता है सर्केडियन रिदम हर इंसान की सर्केडियन रिदम अलग अलग होती है सर्केडियन रिदम का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को बिना घड़ी देखे नेचुरली ही पता होता है कि उसे किस वक्त क्या करना होता है फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी दोपहर के दो से लेकर पाँच बजे के बीच में ये नेचुरली आपकी बॉडी में सर्केडियन रिदम ही डिसाइड करती है वैसे तो सिंस हम ऐसे एनिमल्स हैं जो रात को सोते हैं और हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन भी रात को ही होता है तो हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम ह्यूमंस का इसी तरीके से होता है कि हम रात को इतने एक्टिव नहीं रहेंगे उसके बाद से हम एक्टिव होते जाते हैं 
जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है आप अब आप अभी अपनी स्क्रीन पे सर्केडन रिदम का एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस वक्त हमारी बॉडी की कौन सी एक्टिविटी होती है अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं हमारे स्लीपिंग आवर्स दो घंटे नहीं है अब हम ये बात करते हैं कि स्लीप ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है फर्स्ट ऑफ कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं स्लीप सही तरीके से कहा जाए डीप स्लीप हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स को रिफ्रेश करना होता है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप छः बजे उठते हैं और रात को बारह बजे सो जाते हैं तो दिन भर में आपके साथ जितनी भी सारी चीज़ें होंगी जितनी भी एक्टिविटी होगी जो भी आप देखेंगे जो भी आप सुनेंगे जो भी आप बोलेंगे वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चली जाती हैं उसके बाद जब आप सोते हैं तो उन चीज़ों का फिल्ट्रेशन होता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती हैं उनके केमिकल पैकेट्स बनते हैं और वो हमारे ब्रेन के दूसरे हिस्सों पे जाके फिक्स हो जाते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती वो हमारे ब्रेन से डिलीट कर दी जाती है धीरे धीरे इन सारी प्रोसेस को होने में टाइम लगता है जब हमारी ब्रेन में ये प्रोसेस चल रही होती है कि जब मेमोरीज डिलीट हो रही होती हैं मतलब जो मेमोरीज हमारे काम की नहीं है जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है जब वो डिलीट हुआ करती हैं उसी वक्त हमें सपने आया करते हैं वो जो चीज़ें हमारे सामने फ्लैश होती हैं वो डिलीशन ऑफ मेमोरी होता है इसीलिए आपको कभी ये याद नहीं रहता है कि जब आपने सपना देखना चालू किया था तो आपने कहाँ से चालू किया था या फिर आपने सपना ख़त्म पे कहाँ पे किया है और नाइन्टी ऑफ द सपना भी भूल ही जाता है कुछ मेजर चीज़ें ही याद रह जाती हैं सपने की अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोते हैं रात को और आपको सपने आते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रात को सो जाते हैं और आपको सपने नहीं आते हैं अगर सपने नहीं आते हैं इसका मतलब ये है कि ब्रेन डीप स्लीप में है यानी कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और अगर आपको सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है ब्रेन भी रेस्ट कर रहा है पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है ब्रेन में तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारे ब्रेन को डीप स्लीप इम्पॉर्टेंट होती है और सिर्फ दो घंटे सोने में हम डीप स्लीप में नहीं जा सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को कितना टाइम लगता है रैपिड आई मूवमेंट से डीप स्लीप में जाने पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप सिर्फ दो घंटे सोते हैं फिर भी आप अपनी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग सही तरीके से कर पाते हैं ये हो गया कि हमारी बॉडी में फिजोलॉजी कैसे काम करती है या फिर अब ये चीज़ें हो गई स्लीप के बारे में अब कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके इंटरेस्ट को जगाएं कि ऐसा क्यों होता है कि आपके पेरेंट्स सिर्फ पाँच घंटे सोते हैं मतलब आप भी बारह बजे सोएंगे वो भी बारह बजे सोएंगे और वो सुबह पाँच बजे उठ जाएंगे और, और फिर वो पूरे दिन ऑफिस में काम भी करेंगे फिर भी वो इतना ज़्यादा नहीं थकेंगे अगर आप ऑन दी अदर हैंड पाँच बजे सो के उठ जाते हैं तो सुबह के नौ दस बजे तक आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ऐसा क्यों हुआ पहली बात आपकी सर्केडियन रिदम उस हिसाब से सेट नहीं है आपकी बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर सकती है सेकेंड ऑफ आपके ब्रेन को इनफ रेस्ट टाइम मिला ही नहीं थर्ड आपकी बॉडी में मेलाटोनिन निकला था सात घंटे सोने के लिए लेकिन आप सिर्फ पाँच घंटे सोए हैं दो घंटे का मेलाटोनिन बच रहा है तो वो आपकी बॉडी को रेस्ट में डाल रहा है आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी उससे और मैं आपको यहाँ पे कुछ साइंटिफिक पेपर्स दिखा देता हूँ जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ह्यूमंस के लिए छः से सात घंटे सोना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम इस वीडियो में टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं अगर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वैसे भी ऑलरेडी ये वीडियो खुद लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें तीन सब टॉपिक हैं पर मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि क्यों बचपन से लेकर हमारे स्लीपिंग आर्स कम होते जाते हैं क्यों हमें इतना सोने की ज़रूरत होती है और कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है वीडियो के पार्ट टू में हम आगे बढ़ेंगे अब हम जानेंगे कि क्या ये पर्सन जो भी कह रहा है सही कह रहा है या नहीं विद अ सिंपल गूगल सर्च आप इस पर्सन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ दिस पर्सन इज 67 सेवन ईयर्स ओल्ड और ये पर्सन क्लियरली मैंसन करता है कि ये पिछले पच्चीस साल से सिर्फ दो घंटे सो रहा है यानी कि एज फोर्टी से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये इंसान झूठ बोल रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान सच बोल रहा है पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है दिस पर्सन क्लियरली सेज दैट ही स्लीप्स फॉर ओनली टू आवर्स फ्रॉम द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स पर आपको ये भी देखना होगा कि ये इंसान पिछले पच्चीस साल से कर क्या रहा है माई फादर इज सम वॉट फोर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड और उनके स्लीपिंग आवर्स लगभग पाँच से छः घंटे हैं मेरे पापा एक ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको पूरा दिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है कंप्यूटर के सामने बैठ के कैलकुलेशन करनी होती हैं दूसरे काम करने होते हैं इससे हम ये अंदाज़ा
this person is not doing something worth to sleep for 5 6 hours इसीलिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये इंसान पिछले 25 साल से सिर्फ दो घंटे सो रहा हो और उसके बाद भी ये इंसान ठीक ठाक तरीके से अपनी बॉडी की फंक्शन कर रहा हो क्योंकि एज भी 42 हो गई थी पीनियल ग्लैंड वैसे भी छोटी हो गई थी दिमाग में इतना ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ हो नहीं रहा है मेलाटोनिन भी उतना ज़्यादा सिक्रिएट नहीं हो रहा है और इंसान काम भी क्या कर रहा है सिर्फ बैठ के आपको बातें करनी है आपको कुछ पढ़ना नहीं है आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना है कुछ भी नहीं करना है ऐसा आप भी कर सकते हैं आप भी सिर्फ दिन के पाँच घंटे सोइए एक महीने में आपको हैबिट हो जाएगी भले आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे दिन के पर फिर भी अगर सिर्फ आपको पूरे दिन बैठ के बातें करनी होंगी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं द थर्ड पॉइंट ऑफ द वीडियो द कंक्लूजन वॉट कैन यू लर्न फ्राम दिस वीडियो डिपेंडिंग अपॉन योर एज आपके जो भी स्लीपिंग आर्स हों आप उसको मैनेज कर सकते हैं साइंटिफिकली और अपनी खुद की सर्केडियन रिदम के हिसाब से आप अपने स्लीपिंग टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बजे से लेके कितने बजे तक सोना है इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी आप कोई भी काम करेंगे तो वो आप मैक्सिमम इफिशेंसी में कर पाएंगे से आप 10 से लेके 20 साल की उम्र में हैं तो आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए लेस देन सिक्स आवर्स ऑफ स्लीप कैन बी वेरी डेंजरस टू ब्रेन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक भी शेयर कर लूँगा जिसमें जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे लोगों के ऊपर कि लोग एक महीने तक अगर सोते नहीं हैं तो लोग क्या करते हैं कुछ हॉरेबल इंसिडेंसेस ऐसे हुए थे कि लोग खुद की ही बॉडी को खाने लगे थे लोग दूसरों की बॉडी को खाने लगे थे अगर वो सोते नहीं थे कुछ दिन तक तो वैसे अब हम कंक्लूजन में आ गए हैं तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ बिना एक्सप्लेन करें कि कम सोने से क्या क्या हो सकता है अगर आप बहुत कम सोते हैं दो तीन दिन तक सोते नहीं हैं तो हार्ट अटैक के कई सारे केसेस बन सकते हैं आपको कार्डिया करेस्ट तक आ सकता है हार्ट अटैक और कार्डिया करेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हमारी ब्लड पाइप कहीं पर जाम हो जाए तो हार्ट को बहुत पुश करना हो तो उसे अटैक आ जाता है और कार्डिया करेस्ट का मतलब ये होता है कि दिल का काम करना ही बंद हो जाए मतलब ऐसे कहते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया तो कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता है लोग मरते कार्डिया करेस्ट है दिल काम करना ही बंद हो जाता है जैसे अब हम कम सोएंगे तो ये होगा कि और भी इसके कई सारे आप पैरानॉइड हो सकते हैं आपको डिप्रेशन हो सकता है आपकी एंगजाइटी बढ़ सकती है क्यों क्यों ऐसा होगा क्योंकि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है जो आपकी सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ चुकी है तो अब आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स गलत समय में निकल रहे हैं गलत अमाउंट में निकल रहे हैं जिससे बॉडी का डिसबैलेंस हो जाता है आप क्योंकि ह्यूमन बॉडी में पूरी फंक्शनिंग हार्मोन से ही होती है हार्मोन ही हमें खुश करता है हार्मोन ही हमें दुखी करता है हार्मोन ही हमें डिप्रेशन में ले जाता है हार्मोन ही हमें एंगजाइटी देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी की एक सर्केडियन रिदम बना के रखें ऐसा बहुत गलत होगा कि आप एक दिन बारह बजे सोते हो और एक दिन तीन बजे सोते हो एक दिन छः बजे सोते हो इस तरीके में आपकी बॉडी का डाइजेशन भी बहुत ख़राब हो सकता है क्योंकि सर्केडियन रिदम से ही डाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो जैसे ही आपकी सर्केडियन रिदम बिगड़ेगी आपकी बॉडी का डाइजेशन भी बहुत ख़राब हो जाएगा जैसे ही बॉडी का डाइजेशन ख़राब होगा बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं रहेगी इनफ प्रोटीन्स नहीं बनेंगे इनफ इनफ हारमोन्स नहीं बनेंगे और फिर कई सारी बीमारियाँ हो जाएंगी जो हारमोन्स की कमी से होती अब मैं ऐसे बताता रहूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ एक घंटे में ऐसे बात कर सकता हूँ तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नीचे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइए अगर आपको इससे कुछ नया जानने सीखने को मिला आप दलोजकल टॉक के सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो करें वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कोई सजेशन दे सकते हैं इन जनरल मुझसे बात भी कर सकते हैं बाय बाय